Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் C++ பிளஸ் பிளஸ் லாங்குவேஜ்ல புக்ஸ் கான்செப்ட்ல ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கொஸ்டின் பாத்துருங்க அடுத்து கான்செப்ட்ல போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கான்செப்ட் நீங்க புதுசா படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்காக நான் கவர் பண்ணிருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் செகண்டா வந்து ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன தேர்ட் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர்த் வந்து எக்ஸாம் சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் லாஸ்டா வந்து ரெண்டு குவிஸ்கான ஆன்சர் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிளாஸ்குள்ள கிரியேட் பண்ற மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இந்த ஃபங்க்ஷன் வேற கிளாஸ் உடைய மெம்பர் ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம் அல்லது குளோபல் ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வேற கிளாஸ்குள்ள இருக்கிற பிரைவேட் அண்ட் ப்ரொடக்டட் மோட்ல இருக்கிற வேரியபிள் அண்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பெர்மிஷனை வந்து சி பிளஸ் பிளஸ் லாங்குவேஜ் வந்து கொடுக்குது நீங்க ஒரு கிளாஸ்குள்ள சொந்தம் இல்லாத ஃபங்க்ஷனை ஃப்ரெண்டா ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பர்சனை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா நம்ம வீட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க நம்ம வீட்டில் வரலாம் அண்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்டா டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதர் கிளாஸ்னுடைய மெம்பர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும் வித் இன் த கிளாஸ் பட் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபனிஷன் பார்த்து அவுட் சைட் த கிளாஸ்க்கு வெளியில கொடுக்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு சொந்தமா கிளாஸ் இருக்குன்னா அந்த கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ற ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்தி ஃப்ரெண்டா டிக்ளேர் ஆகியிருக்கக்கூடிய அந்த கிளாஸ்லுடைய மெம்பர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது தேர்ட் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நேம் பேக்கெட்ல ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் கொடுத்தாலே போதும் அந்த குறிப்பிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து கால் ஆயிடும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஃப்ரெண்ட் ஆட் ஆகியிருக்க கிளாஸ்னுடைய மெம்பர்ஸை டேரக்டா பயன்படுத்த முடியாது ஆப்ஜெக்ட் நேம் வச்சுதான் டாட் ஆப்ரேட்டர் பயன்படுத்தி அந்த குறிப்பிட்ட மெம்பர்ஸை பயன்படுத்தணும் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க ஒரு கிளாஸ்குள்ளனா அந்த கிளாஸ்குள்ள ப்ரைவேட் மோட்லேயோ பப்ளிக் மோட்குள்ளேயோ ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக டிக்ளேர் பண்ணிக்க முடியும் தேர்ட் கொஸ்டின் சின்டாக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஸோ கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் வித் இன் த கிளாஸ்குள்ள டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ரிட்டன் டைப் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் டைப் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ ரிட்டன் டைப் கொடுத்துட்டு ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் பிராக்கெட்ல ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய டிக்ளரேஷன் ஸோ வித் இன் த கிளாஸ் கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ன்ற கீவரி கொடுத்தா தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் கம்பைலராக சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஃப்ரெண்டா ரெண்டு கிளாஸ்ல ஆட் பண்றது எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு கிளாஸையுமே ஃபார்வர்ட் டிக்ளரேஷன் அதாவது முன்னாடி டிக்ளேர் பண்ணிடணும் ஸோ கிளாஸ் பின்றது செகண்ட் கிளாஸ் இந்த கிளாஸ முன்னாடி என்ன பண்ணிடுறாங்க ஹெட்ரஃபைல் கீழே டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஏ வந்து கிரியேட் பண்றாங்க ஸோ வித் இன் த ஸ்கோப் அதாவது பிராக்கெட் உள்ள வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் செக்ஷன்ல இந்த எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் இருக்கு பப்ளிக் செக்ஷன்ல செட் டேட்டா அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இந்த எக்ஸுக்குள்ள வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த செட் டேட்டா ஃபங்க்ஷன் பயன்படுத்த போறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்றதுக்கு டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ரெண்ட் கீவேர்டு பயன்படுத்துறாங்க வாய்டு ரிட்டன் டைப் அண்ட் மின்றதான் இந்த ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் பிராக்கெட்ல வந்து ஆர்குமெண்ட் ஓகே ஸோ ஏ கமா பீன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்டா ஏன்ற கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்டையும் மீன்ற கிளாஸ்னுடைய ஆப்
ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து அந்த மின்ன்ற ஃபங்க்ஷனை ஃப்ரெண்டை ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட் வாய்டு மின் ஆஃப் ஏ கமா பி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ்க்கு உள்ளே வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் கிளாஸ்க்கு வெளியில் தான் ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் பார்ட் வந்து இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அவுட் சைட் த கிளாஸ் வாய்டு மின் ஆஃப் ஏன்றது ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து இங்கே டெம்பரரியாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஏ ஸோ பின்ற செகண்ட் கிளாஸ் அதுக்கும் டெம்பரரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் பி ஓகே ஸோ நம்ம அந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஏன்ற கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸை வந்து அக்சஸ் பண்ணணும்னா ஏன்ற கிளாஸோடைய ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் பிக்கும் ஸோ ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் என்ன எழுதியிருக்காங்க இஃப் கண்டிஷன் செப் கண்டிஷனில் வந்து ஏ டாட் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எடுக்குது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் இதை கம்பேர் பண்ணுது பியில் இருக்கக்கூடிய ஒய் வேல்யூவோட ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கம்பாரிசன் ட்ரூ அப்படின்னா என்ன பிரிண்ட் ஆகும் அவுட் பிட் ஸ்க்ரீனில் ஏ டாட் எக்ஸ் எக்ஸோடைய வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகுது ஒருவேளை இந்த கம்பாரிசன் ஃபால்ஸ்னால் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ணுது ஓகே இதுதான் இந்த குறிப்பிட்ட ஃப்ரண்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகிற ஒர்க்கு ஓகே இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏன்ற கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் மீன்ற கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ ஏ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செட்டேட்டா ஃபங்க்ஷன் ஏ குள்ள இருக்கக்கூடிய செட்டேட்டா ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி எக்ஸுக்கு வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஸோ செட்டேட்டா ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போதே டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ் பண்ணுறோம் அந்த டென் வந்து இன்ட் ஐயில் வந்து காப்பி ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஐ போயிட்டு எக்ஸ்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் இப்போ எக்ஸ்குள்ள டென்ன்ற வேல்யூ இருக்கு அதே மாதிரி பி டாட் செட்டேட்டா டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த பீன்ற இது கால் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டின்ற வேல்யூ வந்து அதே மாதிரி பிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செட்டேட்டா ஃபங்க்ஷனில் வந்து இன் டையில் காப்பி ஆகிட்டு ஒய்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டென் அண்டு ஒயோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஓகே இதை தான் வந்து அடுத்து ஃப்ரண்ட் ஃபங்க்ஷனில் பயன்படுத்திய போது ஸோ நம்ம சொன்ன பார்த்த மாதிரியே இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபங்க்ஷனை எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சும் கால் பண்ண தேவையில்லை நார்மல் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி கால் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷனே பிராக்கெட்டில் ஆர்கியூமெண்ட் லிஸ்ட்டு ஏ கம்மா பி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் ஏக்கு பிக்கு இருக்கலாம் அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து இங்கே ஆர்கியூமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் ஏ கம்மா பி அங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம அனுப்புகிற வேல்யூஸை காப்பி பண்ணிக்கும் இங்கேருந்து ஏலேருந்து டென்னு பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது போயிட்டு ஏ ஏ இருக்கலையா அந்த இது காப்பி ஆகிடும் இங்கே பியில் இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி பி பியில் காப்பி ஆகிடும் ஸோ இப்போ இது இந்த ஏ வந்து ஏ டாட் எக்ஸில் வந்து இருக்கும் பி டாட் ஒயில் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கும் இப்போ இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஓகே டென் இருக்கலையா அது வந்து டுவெண்ட்டியை காட்டிலும் சின்னது ஓகே அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிட்டனால ஏ டாட் எக்ஸ் இங்கே வந்து டென் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது அதாவது மினிமம் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்மளுக்கு டென்ன்றது அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமினுடைய அவுட்புட் ஓகே குவிஸ்கான ஆன்சர் பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட் குவிஸ் வந்து விச் ரூல் வில் நாட் அஃபெக்ட் த ஃப்ரண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆன்சர் வந்து ஏ ப்ரைவேட் அண்ட் ப்ரொடக்டட் மெம்பர் ஆஃப் அ கிளாஸ் கேனாட் பி அக்சஸ்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைடு அது இந்த குறிப்பிட்ட ரூல் வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு கிடையாது ஏன்னா நார்மலாக ப்ரைவேட் அண்ட் ப்ரொடக்டட் மூல இருந்துச்சுன்னா வெளியிலேருந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் வில் பி த அவுட்புட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோடு நம்ம பார்த்தா சேம் ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோக்ராம் ஸோ மேக்ஸின்ற இந்த ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட்லேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ எடுக்குது அண்ட் ஏபிசிலேருந்து ஒய்யோட வேல்யூ எடுத்து ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஒய்யோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை கம்பேர் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பாரிசன் வந்து ஃபால்ஸு ஸோ செகண்ட் கம்பாரிசன் வந்து ட்ரூ ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு அவுட்புட்டாக தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற அவுட்புட் மேக்ஸிமம் வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடிய வெள்ளைக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்